，猫猫撒娇，嗯，就是他一笑眼睛都没了，他靠在严妹的肩上睡着了，挺多不能读的。我还挺喜欢言承旭老师的，虽然我演的是藤堂进，喜欢的是花泽类。那双镜的第二部、第三部还是由你们俩来演，也有算是情窦初开。Hello， 大家好，我是孙一涵，我在《双镜》中饰演的是女杀手严薇，在《乔家儿女》中饰演的是叛逆少女文娟。今天呢，我来参加虎场的新同事考核啦。在《双镜》中，有观众看到你在剧中暗示里配备的武器，说你是民国版的王牌特工，还有人说你是女战狼，你更喜欢哪个比喻？为什么？女战狼吧，就是比较，其实都像，反正就帅就完了。反正就帅就完了。右仪容易给人一种傻白甜的感觉，你眼中的右仪是什么样的呢？我从来没有觉得他是傻白甜，我会觉得他特别惹人可怜，因为我在认识他之前就知道她老公出轨这件事情，所以在我认识他之后，其实就是特别想保护他，也是想两个人其实也是在互相救赎。右仪对于严薇而言是什么样的存在？反过来呢？右仪对严薇来说是真正的让他知道这个世界上什么是朋友，就是你可以除了自己以外，你还可以跟别人一起生活。跟别人一起分享，我觉得对徐幼仪而言，严薇比较像她自己也说过，就是比较像她最初一开始的自己，所以她也是想保护严薇，所以两个人其实都是在暗地里保护对方。都说幼仪是吸渣男体质，那你是什么体质？我是排渣男体质吧？排渣男体质。看到有很多网友说你跟右仪是双女主之光，对此你有什么想要回应的吗？我觉得其实也是我们俩的荣幸吧，就是可以演到一个这么好的一个剧。至于说是双女主之光，我们也不敢自称，但是我是觉得我们能做到我们自己做的最好了。我们也特别喜欢这个剧，所以也希望大家能有更多的观众能关注到我们这个剧。剧中友谊会对严薇撒娇，严薇可以模仿下许友谊撒娇吗？他那个什么猫猫撒娇，他每次他一撒娇，然后弹幕上就出来猫猫撒娇，还有几个表情经典的，第一个是，嗯，嗯就是他一笑眼睛都没了，嗯、然后还有一个就是就是他撅嘴，哼，猫猫生气，猫猫撅嘴。我们这边有一个撒娇的片段，你可以模仿一下。登录新浪微博，关注我的同事是明星节目官微，观看精彩短视频，参与我的同事是明星话题讨论，一起边看边聊。也请登录搜狐视频，搜狐视频 app 观看更多节目内容。没有花露水，没有亮发膏，没有艳颜水，没有玫瑰精，没有羽绒粉，连雪花膏都没有。那我唱的什么？小艳艳，小薇薇，严妹妹，你怎么那么啰嗦啊？周恒都没你啰嗦。以后得让他来演我啊！好，等他来了，我们一定会让他来模仿一下你。当时你看到右仪对你撒娇时，你内心的 OST 是 ？Oh my god！ <笑>就吸了一口气，<笑>就是人还可以这样吗？除了自己的故事，你更想过谁的人生？为什么？其实我还挺想。过许幼仪的人生，因为她人生其实还挺丰富、挺精彩的。她也是从一个贫穷的一个小巷子里出来，然后又有初恋，然后又嫁到豪门，经历了各种事儿，最后最好的是遇到了严妹啊，所以还挺想当许幼仪的。首先，先来给我们介绍一下《双镜》这部剧吧，用三个词概括严薇是一个什么样的人。《双镜》这部剧呢，是特别爽，然后特别快节奏的一个双女主的一个故事，有悬疑，有爱情，有亲情，希望大家能多多关注。在我饰演的严薇身上呢，你可以看到有冷酷，也有温暖。也有算是情窦初开，但是他的情窦初开那个方向呢，也是大家可以自己去脑补、自己去想象的。嗯
，眼位一出场，弹幕上好多人都在夸好帅。你有没有有意识的去设计一些很帅的表情或者动作？哎，其实没有，因为我觉得眼眉他就是一个很干净、很利落的一个人，他所有的小动作、小表情全是跟许由怡在一起的。在一起的时候，他开始有自己的思想了，包括是对他的一种感情跟他的一种交流。有粉丝管你叫老公，还有人管你叫老婆，对此你想说？我真的挺荣幸的，也真的是很荣幸能成为你们的老公或者是你们的老婆，太难得可贵了。你有没有更偏向于喜欢哪个称呼？其实我还都挺喜欢的，就像他们说的什么可盐可甜，又奶又 A， 我觉得他们太厉害了，就这些形容词很贴切。之前你有说过你很喜欢看吐槽的弹幕，其中让你印象最深的是哪个？印象最深的，可能还是看周红吐槽的会最多吧。就是我上面两集刚更新的时候，就是看到他和那个谢一范两个人，这两个人在那互呛，说两个人，他们说是说的是两个局外人在讨论自己怎么怎么怎么的。当时我就看那些弹幕，我真的是眼泪都要笑出来了。说两个局外人，真的是来一壶酥油茶吧。<笑>说他们也是奇奇怪怪的 CP， 然后他们两个吵架的时候隔得很近，弹幕就说亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。如果让你给粉丝们吹个彩虹屁，你会说？其实我都不能说是彩虹屁了，因为是真的很想夸夸他们，就是他们做的那些物料呀，他们包括他们自己的二创视频啊，都太好看了。然后也看到他们特别努力的在宣传我们的剧，也希望就是能有更多的人来看到我们的剧。我觉得他们真的做得很好。知道许由怡和杨丽的 CP 叫微微一笑吗？你当然知道。<笑>对磕两个角色 CP 的粉丝，你有什么想说的？更多的是感谢他们，我觉得他们也是让我们看到了，我们也是在被认可，所以其实他们给我们的也是一种很大的一种激励，一种鼓励。我也看到他们在很认真、很努力的去做一些事情，真的很感动。所以我们也会尽我们的所能去回报他们。给你们的 CP 想一句应援口号吧。微微一笑，我心雀跃，不是太押韵。我觉得这些押韵的这些口号，肯定他们想的会比我们更重。这句话非常的切合你。<笑>有粉丝对许由怡和闫薇两个角色的剧情有很多的畅想，写了闫薇和许由怡的 CP 文，下面我们来读一下，并且评价一下吧。这个太多了，我都看到了很多，所以你私下也是会看的，是吧？对，许由怡醉得有些倦了。他靠在严薇的肩上睡着了，严薇有好一会儿是不知所措，不敢动弹。他平生都没有人那么近的缩进他的怀里，近到两个人的温热的呼吸都可以缠绵到一起。他过惯了在战场上厮杀的日子，朋友说。他是天生的战士，严威在看见一个人的时候，会不由自主地想到好几种置这人死地的办法。他能够透过皮肤肌理看透人流淌的赤红血液，苍白的骨骼与胸腔里跃动的心脏。哇，描述的太好了吧？作文应该是满分吧？但他从没有这么看过徐幼仪。在严威眼里，徐幼仪永远只是徐幼仪，和那么多一眼就能望到底的人是不一样的。但到底是哪里不一样，他说不出。哇哦，这个感觉就好像是看着一张我们的截图，然后自己写出来了，挺棒的，挺棒的。有看过这段吗？之前没有哎，因为真的太多了，嗯、挺多不能读的，挺多不能读的。<笑>你和张楠第一次见面时对他的印象是怎么样的？现在呢？第一次对他的印象就是很高很高冷，他对我的印象好像也是。然后后来我们两个在现场熟悉了之后，发现两个人都挺能聊天的，就都挺能唠的。那两个人私下相处是什么样的模式呢？会不会一起吃饭逛街？就之前有看到粉丝偶遇，你们俩一起去迪士尼玩，你们俩那次是怎么想到一起去游乐场的？那次是因为正好他要来上海，我们有一个工作，我们在一起，我们就说，哎，那。正好难得来一次上海，我说我就带你去玩一玩吧，就请他吃饭了，吃了饭，然后我们去迪士尼逛了一圈。我们俩其实平常也经常会自己私底下出去吃吃喝喝、逛一逛，然后。吐槽吐槽，八卦八卦，就小女生的那些事情嘛，对吧？那你们俩聊的最多的话题是什么？我们俩聊的最多的话题，现在应该是微微一笑，他们又磕出了什么东西？其实我们自己也会看着，自己也会磕，磕上头了，门牙都要磕掉了。你们私下怎么称呼对方？微信备注是什么？从拍戏前到现在有没有变化？我们俩
称呼，就是我叫他就是叫楠楠，然后给他微信备注就是张楠，然后加上他的生日，好像也没有变过，就是从一开始认识的时候其实就是这么叫的。那如果让你们俩组一个组合的话，分别是什么担当呢？我觉得我应该是体力活儿担当，他应该就是动脑子，他是头部，他是我们的思想，然后我是我们的肢体。十八岁时凭借处女作电影《我心雀跃》摘得最佳演员，这个成就对于你来说意味着什么？这个成就其实对我来说，其实就是我确定了自己要做演员这个事情，就是给自己更加坚定了。那以后你还想尝试什么类型的影片？然后会不会再出演双镜同类型的电视剧？双镜会有第二季、第三季啊，所以同类型就大家可以期待了。然后其他的话，我想演个武装剧，给自己立个立个 flag， 会实现的。嗯、那双镜的第二部、第三部还是由你们俩来演？那要换人了。谁看呀？换人了，谁看呀？有<笑>点<笑>过分了，太自信了，这个回答。未来会不会想演那种战斗力爆表的角色？就是看你演女杀手，扛枪特别酷，还被叫女战狼。有机会会不会想和吴京老师合作？真的挺想的，因为我觉得真的就是女孩去做一些我自己在双剧里面有挺多这种打斗的戏，我觉得真的挺帅的，就是也是给我们的观众带来一种新的一种审美观。我就是觉得女孩也可以很帅。那你如果有机会和吴京老师合作，是想挑战什么样的角色？想挑。挑战他的手下吧，<笑>就是也跟他的徒弟也行，就只要能和吴京老师合作就都可以。披荆斩棘哥哥现在很火，你有关注吗？有关注一点点。那你有没有 pick 的哥哥或者舞台？我还挺喜欢严承旭老师的，因为我之前有演《流星花园》嘛，所以去看过他演的那一版《流星花园》。虽然我演的是藤堂镜，喜欢的是花泽类。<笑>但是不冲突，对吧？所以你看他那版 S 的时候，你是 pick 了那个道明寺，是不是？我觉得道明寺是所有人都会喜欢的。通过重重考验，我的挑战也通过啦！我现在正式成为虎场新同事。更多的精彩内容与福利，记得关注我们的搜狐娱乐和我的同事是明星。拜拜。<笑>